！哎，你干什么你？你没长眼睛，找死啊！啊！我这臭要饭的。一条大道通南北。哎哎，笔墨四号，皇上。乾隆，你忘了咱们这是微服出宫，你就叫朕爱爷吧。朕、哎、该死，小子该死。呃，爱、哎、爷，爱、哎、爷，您您要作诗了？谁说我这是诗啊？我这是出上联儿。严爱卿，你对下联。哎呀，您这是无对之对呀、啊！小的才疏浅薄，对不上。无对之对，好，无对之对，好。一条大道通南北，算什么无对之对啊？眼下就有现成的下联。呃，去去去去去，想要饭的，没事撒尿和牛玩去。你知道什么叫对对子吗？啊？眼前就有现成的下联，老夫怎么看不见？嘿，那是你有眼无珠，当然看不见了。嘿，臭要饭的，你敢骂严爷？今天非打你个有眼无珠！哎呀！你真的能对出下联？朕，哈、哦，爱爷我有赏。君子一言，驷马难追。好，这不就是吗？两边小店卖东西。一条大道通南北，两边小店卖东西。嗯，两对一，小对大，东西对南北。嗯，对仗工整，没有一个字可以代替更换。一老一小，一尊一卑，街头偶遇，对出千古绝对，必将成为千古佳话。养<笑>尊处优者比愚蠢，不甘卑贱者最聪明。阎罗，这么简单的对子你都对不上来，你怎么当的差？呃，奴才该死。哎爷，我给你一个立功赎罪的机会，你出一个上联。让这小孩再对一次。爱爷圣明，刚才也许是他瞎猫碰死耗子蒙上的，再对一次就现出原形了。严爷，给他出个难的。哼，再难也难不住我，天下就没有对不上的对子。嗯、癞蛤蟆打哈欠，你好大的口气！你听仔细了。二元伐木深山中，小猴子岂敢对去？好，出的够难、够刁、够阴险的，骂人不带脏字儿。小猴子，敢不敢对句？
恕我小孩冒犯大人，我就敢对。哎，恕你无罪，对吧？他倚老欺小骂我，来而不往非礼也。我送给你的下联就是：一马献足，污泥里，老畜生怎能出蹄？<笑><笑>哎呀，你骂的小猴子，他骂你老畜生，急工整，急妥切，真哦，呃，爱爷听了真是开心呐、啊，啊！你今天挨骂也值，让我发现了一个天才儿童。我要和这个小孩子好好聊聊。二爷，咱们走吧。你不是还要去贡院吗？哦，时候是不早了。走，雪安，回头我要见这个孩子。这，真有意思。这，哎，你干嘛踢我的球啊？嗯，我踢了，踢了怎么着？哼，这就是现成的上联。踢破垒桥三块石，寂静生情，随手拈来。这是个拆字联，小孩子真是才思超人，天下第一。阎罗，你对下联。三块石头。哎，你踢什么不好？没事，你踢这垒桥三块石头干什么？严大人对不出来就认栽，埋怨奴才没有用啊！你们不要争吵，快对下联。哎呀，奴奴才没用，奴才绞尽脑汁也想不出这下联来，还是请爷一显身手，您您给对个下联。徐安，你发什么呆？哎呀，还有事等着呢。这，主子，请。还不快走，徐安！是是是是是。嗯。哎，我有了。你有病啊，在大街上发疯。二爷，我有下联了。哦，说说看。剪开出自两重山，可对踢破垒桥三块石。嗯，对的好。初字剪开了，不就是两个山字吗？魏<笑>爷果真是冰雪聪明啊！俺<笑>爷没听错人，踢破垒桥三块石，剪开初字两重山，<笑>对决了，绝对了！<笑>哎呀，这算什么绝对啊？我看呐、啊，只有女人才那么对。小孩子怎么好信口胡说呢？我们都是男爷们儿，你说是女的，不是骂我们吗？我不是骂人，是就事论事。我猜这位先生显然是受了卖布的启发，看见人家使剪子就对出了下联。如果换成我看见了砍肉的、劈柴的，就对砍开或劈开，出自两重山。这样的话，才有男子汉的气概。只有女人才喜欢说剪呀脚的，哼。小孩，我再出个对子，你能对上吗？哼，真是小看人，我怎么对不上啊？你出吧，你出什么，我对什么。呃，京城有个八方桥，这桥名起的是气势宏大，而又充满了诗情画意。<笑>我就以八方桥为题，你们谁能对上，谁就是状元。二爷，请您赐上联。大爷，我也可以参加吗？你们都可以对。听好了，我这上联是“八方桥，桥八方，站在八方桥上观八方，八方八方。”
八八方。爱爷文才风流，无人能及，出的对子太难了，我对不上。小神童，你能对上吗？你要是对上了，你就是状元。你说话算话，我就对。我从来就是金口玉言，说啥是啥。好，我对。万岁爷，爷万岁，跪到万岁爷前呼万岁，万岁万岁万万岁。嘿、hey, ，我是状元喽！我是状元喽！快起来！哎，我不起，你起来！你说话算数，我是状元了。哎呀，你走！哎，走！阿姨。又被什么山妖鬼怪迷了魂？快进饭铺吧，小妖饭哪还等着你赏饭？哟，客官，您几位啊？点点什么？不用张罗，有后门吗？有有有，客官是不是要解手啊？不必。二爷、魏爷、爷爷，赶紧从后门出去。走走。我看那几个人慌里慌张的，行为古怪，把小叫花子弄进饭铺干什么？我看八成是人贩子拍花子，拐卖儿童。你俩跟我进去看看。哎，师傅，要杀乾隆，耽误不得。不必多言，救人要紧。哎。小二，上脚。哎，小二，哎，来了。刚才进来四个人跑哪去了？从后门走了。哎，师傅，人贩子在那儿呢，让我去修理他们。师妹，哎，徒儿，回来。啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，来，干嘛？哎，过来，放开我！小孩，你姓什么？叫什么名字？我姓陈，名文杰，年幼无字。贵乡何处啊？石泉县荷花塘。哦，石泉县荷花塘。呃，阎罗，小神童是你的同乡啊。呃，碧乡是有一个村子叫荷荷花塘的，离村子不远的地方吧，有一个九天娘娘庙。哎呀，那香火真是非常的旺。朕记得那个地方。山清水秀，出美女。你今年几岁了？九岁。荷花塘离李家远不远？荷花塘就在我们家后面，我总偷着去玩水。我爹怕我淹死，不让我去。你爹是谁呀、啊？我爹叫陈青云，是来京城赶考的举人。哦，你是跟你爹来的？为什么不和你娘留在家里呢？我娘生下我就疯了，不知道跑到哪里去了。我爹怕我一人在家不放心，就卖掉了房子当盘缠，带我一起来了。你家还有什么人呢？没有人了，有人我就不会跟他一路要饭到京城来了。你爹身为举人，进京赋诗，还用要饭？当地府衙没有发给水饺银两？县里已经给钱了，可是半路让人打劫了。哦，原来如此。那你们父子进京住在什么地方？怎么你一个人跑出来玩呢？我们住在花子房，没人跟我玩。啊、哦，陈文杰。你是怎么看出朕的身份的？哎，是你自己说的呀。嗯、哎，朕什么时候告诉你的？你不是说你是金口玉言，说啥是啥吗？这话只有皇上才这么说。哦，好
，小小年纪，如此聪明，将来必定是国家栋梁之才啊！我现在就想当国家栋梁之才。你还太小。皇上，你赖账！你不说我对上你的上联，我就可以当状元了吗？狂妄！皇上随便开一句玩笑，你还拿棒槌当真了？嘿，君无戏言呢、啊。<笑>君无戏言，朕就赐你为荆轲状元。谢主隆恩。状<笑>元平身。皇上驾到。皇上驾卖菜了，卖菜了！小状元，你也不是和尚，怎么带着佛珠啊？从哪来的？佛珠是小和尚心远借给我的。心远？他是京城哪座庙里的和尚啊？是啊他在那个护国寺啊，你送我去护国寺，我去把这个还给他。好啊，走。卖菜了。你还想躲哪儿去啊，师傅？心远，昨天晚上和今天早上你都没有带佛珠，出家人怎么可以这么懈怠啊？师傅，小和尚把佛珠给丢了。嗯，丢在哪里？去找没找？嗯，丢在大前门的外边。小和尚看见一个人在欺负另外一个人，小和尚就拔刀相助。不小心把佛珠给丢了。救人活命，帮为济困，安然无恙全应该。可这串佛珠非比寻常，你全凭它作为凭证，找到你俗家的爹和娘，结束啊！哎，小和尚，小和尚，你的佛珠我给你带来了，哎，带来了。师傅。佛珠在这儿。哎，小和尚，哎，谢谢你帮我找到佛珠。哎呀，不用谢，上次你不也帮了我吗？那你留在这儿陪我玩两天怎么样？好啊，走啊，跟我进来。嗯<笑>
，这一颗有没有带夹带、传递舞弊、冒名顶替的这些丑事发生啊？呃，从打有科举开始，呃、考场舞弊就、呃、多多少少有点儿。<笑>国家取士要考出真才实学，对那些行为不端的举子。和徇私舞弊的考官们必须严加惩处，绝不留情。是。石泉举人陈青云在哪一棚啊？就是小神童他爹，就在西区。皇上要召见啊！不要惊动考生，还是朕去看他吧。啊，皇上，请跟我来。嗯。回去吧。小和尚，你武功真高明，要不是在街上你帮我打架，我早被打成肉泥了。<笑>阿弥陀佛，哎，你今天要不要出去化缘，带我一起去玩去吧？小和尚出去化缘，和人家打架，师傅把小和尚留在这儿敲钟呢。哎，我帮你啊，师傅不准别人帮忙的。跟谁学的？是不是了然方丈？哦，了然方丈只教小和尚念经，没有教小和尚武功。我才不信呢！没人教你武功，你自己会打。嗯，这这是个秘密，不能告诉你。你真不够哥们儿，这也不告诉我。好，你保密，我也保密。我不把今天的事告诉你。哎，你今天遇到什么事儿了？哎，嘿，我当状元了。啊？你当状元了？当上要饭的状元了吧？骗你是小狗。我在街上遇到皇上，皇上跟我对对子，他输给我了，我就当上状元了。啊，你遇见皇上了？啊，那还有假？我真的见到皇上了。我我做梦都想见到皇上呢，做梦都想见皇上，为什么？啊，每次皇上来护国寺的时候，师傅都把小和尚藏起来，不让小和尚见皇上。他不让你见，我让你见，让他封你个状元。可是小和尚既不会对对子，又不会做文章，怎么当状元呢？你武功棒啊，可以封你一个武状元，啊、哦，封我一个武状元，哎，能和你一块当状元，嗯、哎，那太好玩了。小和尚，呃、哎，我帮你当状元，那你该告诉我武功是从哪儿学来的吧？好，我告诉你，可你不许告诉别人，我要跟别人说我就烂舌头。好，哎，哎，小和尚的武功就是跟这串佛珠学的，别逗我了，佛珠也不是人，你怎么能教你啊？这佛珠跟别的佛珠不一样，是稀世之宝。每颗佛珠呢，就是一种武功，总共有一百零八颗佛珠，就藏着一百零八种绝世的武功。嗯，一级武功。哎，我怎么什么也看不见啊？哎，武功秘籍是用微雕刻上去的，你当然看不见了。小和尚从小，两人师傅就给小和尚用药水洗眼睛、泡身体。钢筋铁骨透视的眼睛，再小的东西啊，小和尚也看得见。嗯，那你也用药水给我洗眼睛，我也要学武功啊。你有爹干嘛要学武功啊？学武功不受人欺负，有爹就不用学武功了。我爹要饭的时候比我还胆小呢。了然师傅说，只要把佛珠上的武功学会了，就可以找到自己的爹娘。看到其他的小孩子都有自己的爹和娘，小和尚也想有。哎，哎，哎，哎，也请。嗯，陈晴云，你卷子里的这句话，如众翁之乌力木道，这众翁是什么东西啊？呃，众翁就是目前的石像，连三岁小孩都知道啊。石像不是众翁，是翁众啊。众翁是你二大爷，你知道不知道？嗯哦，嗯，瓮中如何当众翁？尔知文章欠夫公。如今不许做灵汉，罚回十泉当叛通。哈哈哈哈哈哈哈！哼，大胆狂徒，竟敢随意糟蹋我的试卷！惶惶春尾考场，难道就没王法了吗？你要王法，我就是王法。你，你胡说！主考大人，巡检扰乱考场，殴打考生，你就袖手旁观，放纵不管呐？哼！你把石像当成二大爷
。老夫没叫巡检把你拖到监狱厅去，痛打二尸大板，已经是便宜你了，你已经是法外之恩了。你，你们辱没斯文，我要见皇上，告你们这些狗官！皇上，朕就在此。见了皇上还不下跪？跪呀！哎呀，皇上。皇上亲笔御批我的试卷，那我就是天子门生。谢恩师，谢皇上，谢恩师，谢皇上，谢恩师，谢皇上。真赖。谢皇上，谢皇上，谢皇上，谢皇上，谢。乾隆这个老贼，竟然跟我们耍花样！我再遇到他，非剁了他喂狗。喂狗狗都不吃，嫌有味儿。师傅，我们刺杀乾隆，肯定会引起恐慌。我看您还是先出城吧。好，我现在回西山道观。你们两个千万要多加小心，不要暴露自己，免得惹来杀身之祸。嗯，徒儿明白。小和尚，出家当和尚就不要爹娘了。你干嘛当了和尚还想爹娘啊？我，小和尚，就是想要爹娘，还想要弟弟妹妹呢。哎，我也没有弟弟妹妹。我老爹说啊，我一生下来，我娘就疯了，不知道跑到哪儿去了。哎，小和尚，咱俩拜把子吧，一下子就有了哥哥弟弟了。啊，什么是拜把子啊？哎呀，拜把子就是学刘备、关公、张飞，桃园结义，有福同享，有难同当。我的爹娘就是你的爹娘，你的爹娘就是我的爹娘，咱们一起去找。哎，那在哪拜把子？呃，哎，这儿有现成的香啊。哎，小和尚，那我们就在这儿结拜吧。哎，谁当哥哥，谁当弟弟啊？哎，我先发誓，我是哥哥，你是弟弟。哎，小和尚要当哥哥，先发誓，如来佛祖。从今天起，小和尚就是臭小子的哥哥了。有好吃的就先给他吃，有好玩的就先给他玩，有好衣服就先给他穿。如果是要是欺负了臭小子的话，小和尚就打谁。小和尚要是违背誓言的话，天打五雷劈，死了不上西天下地狱。哎，我当哥哥，你当弟弟。哎，你真耍赖啊！你不是说谁先发誓谁就当哥哥吗？发誓不算，谁岁数大谁当哥哥。我今年九岁，小和尚今年也九岁。我五月初八生，你呢？小和尚是了然师傅捡回来的，不知道生日。反正小和尚比你大，是你哥。你真耍赖，我不叫你哥。哎，你还想不想拜把子了？拜呀！苍天在上，厚土在下，天才儿童陈文杰和小和尚心远，八拜为交结成异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日玩。所有的神仙菩萨都作证，我是哥哥，他是弟弟。哎，小和尚不当弟弟，我要当哥哥。要不咱俩作诗对对子，谁赢了谁当哥，怎么样？小和尚不会作诗对对子，肯定是要输给你了。小和尚不干，那咱们俩打架，谁打赢了谁就当哥哥。我不会武功，我打不过你。我要当哥哥，你就弟弟。哎，咱们俩都不当弟弟，都当哥哥，好不好？好啊，小和尚，等你找到你爹娘，问清了你的生日，咱们再分谁是哥哥，谁是弟弟，怎么样？嗯，咱们明天去找。人师傅告诉过你，你爹娘姓什么名什么，住在哪儿啊？没告诉我。哎呦，不知道姓名，九州八方，人海茫茫，到哪找去啊？哦，师傅说，小和尚只要带着这串佛珠，爹娘看见了就会认我的。佛珠是我爹跟我娘的信物。你爹是和尚？我爹不是，不是和尚怎么会有佛珠啊？哦，我爹是戴发修行的居士。哎，你看，这佛珠上还刻着他的法号呢，长春居士。朕和石泉县陈家父子可算有缘，在路上，儿子用石头垒桥玩，玩了个状元；在贡院，老子把石像写成二大爷，又混了个天子门生。别人都用八股文当敲门砖，捞官当官，他们俩用石头。皇上，您是超脉千古的圣主，识人用人，独辟蹊径，空悬劫后，史无前例。史无前例，朕受之有愧呀、啊。
，以后还会发生什么稀奇古怪的事儿，那就不好说了。后人总比前人强啊，你说对吧？皇上，嗯，您是古今天下第一完人。呃，微臣拼命学习，也学不来这种伟大的谦虚。所以啊，你只能是个礼部侍郎。是是是，呃，当个侍郎，伺候皇上，那是臣天大的福气了。严大人，皇上罚臣青云当叛通，到底是个什么官？比侍郎大还是小啊？回回主子的话，咱们大清朝。没有判通这个官职，只有通判，是从六品，圣上故意颠倒写成判通，那那是讽刺陈青云文章不通。哎，不能一笔抹杀，他的名字还是好的嘛。陈青云，平步青云，青云直上，啊，<笑>就叫他占个把便宜。挂从六品衔，回十全县当知县，正好十全县正堂出缺嘛。皇上，大清科举吏部委任都没有回原居做官的。哎呀，情况特殊嘛。朕已经白纸黑字写下了，罚陈青云回十全县做判通。县里又没有判通这个官职，不照此办理，让朕。如何自圆其说呢？颜路，皇上是万世难遇的明君，岂能一笑天下做糊涂事呢？十全县地处三省交界，山穷水恶，匪患连连。朝廷几次围剿，民兵号响，无法荡平。前任知县又弃官而逃，陈青云一介文弱书生，恐难胜其职啊。如今十全县由县城李光代理知县。励精图治，大有成效。钱粮捐税全都超额完成，证据卓绝，有口皆碑啊！呃，现现在不提拔，反而让他下台，恐怕要搞坏了民心宦情啊！严爱卿，哎，朕听说李光是你的义子，微、呃、臣据实而奏，毫无偏私之意啊！嗯，举贤不必亲仇。严爱卿真是大清朝的齐皇阳，君王之道浩浩荡荡。此事以后再议吧。哎，老爹，哎,哎呀，总算是完了，真是！哎呀，呸呸呸，那乌鸦嘴，考试不能说完了，说了不吉利的。本来就是完了嘛，不说完了说什么呀？啊！哎呀，赶紧把嘴闭上。家嘴呀！高升客栈，历史悠久，住进店来都是朋友。包子馒头吃啥都有，要茶茶香，喝酒好酒啊！丢只小猫陪你吃大狗，高兴而来，满意而走。有钱没钱都吃饭，都不难。哎，老弟，咱就住这儿，还不用花钱呢。好，行。嗯。嗨，干嘛？叫花子。要饭到别处去。嗯，我们店里住的都是各省来赶考的举人老爷，那都是盼着升官发财的，沾不得这晦气。喂喂喂喂喂喂喂喂，我不就是举人老爷吗？哎，大伙儿听着可笑不可笑啊？他说他是举人，我老爹就是举人，他是第一届员，我是他儿子，我们要住店。想住我们店啊？饭费、住宿费掏得起吗？嘿、哎，你刚才不是说没钱也吃饭，没钱也住店吗？对对对，你做虚假广告，你犯法。嘿、嗯哎，你小丫头，你干什么？哎，你肚子里长牙，说话咬人呐！我是做广告了，可不虚假。嘿，不虚假，那你为什么不让我们住店？是啊，想白吃白住，有个条件，你得对得上我们老板出的两副上联儿。嘿、哎，对对子是我的强项，就让你们老板出来。你还强项？嘿，你要真能对上，白吃白住不说。还倒贴陪嫁，送你们个漂亮媳妇儿。哎，这天底下能有这种好事？哎，谢元，你还别不信，真有其事。这高升客栈的老板娘啊，年方十八，貌美如花，一心啊要嫁一个才子，于是想用对对子招亲。不论出身贵贱贫富，只要对出下联，她就以身相许。哎
，你真的对上，就算不能是金榜题名大登科，你也能够闹一个洞房花烛小登科了。哎，试试。哎，哎，兄弟，老板娘出的什么上联？嗯，这我可想不起来。反正是文人君子成百上千来对对子，都没对上，难着呢。嗨、嗯。老爹，你放心，不管出什么上联，我都能对上。给你对个新娘，嗯、给我对个后娘。嗯、<笑>臭叫花子不知天高地厚，会对什么？还想娶我们老板天房座后？你皮眼了，想挨揍是不是？叫花子就不会对对子了。我先对付，给你开开眼。十月原无贵贱，只要安心务正，就是他剃头唱戏叫花子不算低下，品格应分高下。若是你任意胡来，哪怕你做官为宦当皇上，照样肮脏。怎么样啊？哪位要对对子？啊！是你要对对子？哎，不是这小叫花子，是那老叫花子。我老爹不是叫花子，是举人。哎，举人还要饭呢？举人就不要饭了？孔圣人周游列国还要饭呢？年纪小小，学问倒是不少。你尊姓大名？我姓陈，叫陈文杰。我老爹叫陈青云，现年四十岁，丧偶。乡试借缘，符合招亲条件。你当我后娘吧，我喜欢你当我后娘。快说上联吧，啊？好，那我先说一个容易的。天当棋盘，心当子，谁人敢下？哎呀！说呀，对上有吃有住还娶媳妇呢，快点！那个那个爹娘子子弟，那我……哎呦呦！哎呦，老爹，我这么说你都不明白？地做琵琶路做弦，哪个能弹？还对上了吗？第一联对不上，第二联更难，不用对了。哎，我老爹对对子就怕容易，不怕难。不怕难好啊。那我再出一个，这一联是数字联，乾八卦，坤八卦，八八六十四卦，卦卦乾坤已定，请吧。哎呀，老爹，这回不好比划了，还是我替你对下联吧。栾九生，凤九生，九九八十一生，生生鸾凤和鸣，多简单呐！这都对不上，这很简单啊，这都怪你呀、啊。都怪你让徐小姐出难对子。我说老叫花子，你就别肚子疼埋怨灶王爷了。走吧，慢着，你你们徐老板有言在先，不管士农工商三教九流，无论是谁对上下联就招为东床。如今小叫花子对上了，你们不能言而无信，愚弄大家吧？他年龄太小，不能算数。哎，对对的招亲，你们事先没有说限制年龄啊？哎我不要去了、哎。好了好了，哎、各位爷们儿，你别闹别闹，看吓着孩子、哎哎。快走吧，快走吧，哎、走走回家干嘛干嘛去啊？别一定我们做生意，快走快走快走，走走走走。哎，你你们三个怎么还不走啊？等着谁？请你们吃饭呢？没错，我就等着喝喜酒呢。这，哎，那啊，徐徐徐小姐。学生，呃，学生真是赶考举子，遭了劫匪啊！能不能照顾我们父子，先赊账住下？等我三元及第之后，一定加倍报还。要是你金科落地了，谁来结账？你想抓冤大头，没门！哎，没门有窗户，我对上了两副，这就是我的家，老板娘就是我媳妇儿了。嘿，哎，刚才你不是哭着喊着不要媳妇儿吗？哎，不要，我爹要啊。嗯，哎，小家花子。这儿媳妇可不能转让给老公公啊！胡说八道！陈新元，小神童，不嫌简陋的话就住下，嗯，免费，算是我的补偿。哎，高深客栈可从来没住过要饭呐！记住，人生在世，有两件倒霉事，没人敢说自己摊不上：一是坐牢，二是要饭。哎，老板娘，世事洞明，有学问。至理名言不一般呐、啊！你就别拍马屁了。哎呀，拍不好，瞎拍呀！哎，拍马是为了骑马，二位请骑马啊！哎，走走走，哎，别走。
，你们都下去吧。额娘吉祥。我听说皇上真的点了陈文杰的状元，我还以为在大街上信口说说，逗小孩子玩呢。皇阿玛圣明高照，高深莫测。徐安，呃，奴才在。九年前你去石泉县办差，是怎么办的？呃，回娘娘的话，奴才按照您的旨意。到石泉县陈家，逼陈青云交出他妹妹陈青莲的私生子，然后就就近扔进荷花塘淹死了。陈青莲的私生子淹死了，那么现在这个陈文杰又是从哪儿冒出来的？陈文杰是陈青云的儿子，和他妹妹陈青莲的私生子那是同年所生。陈文杰是陈青云的儿子，怎么长得这么像皇上？连那聪明伶俐劲儿都像。这天下之大，无奇不有啊！长得一模一样的人不在少数。你真的把皇上的私生子淹死在荷花塘了？是。贵主啊，奴才淹死那私孩子没有立即回来，而是留在石泉县两天观察动静。那陈青莲因为失去了孩子，失去了皇上接她进宫的资本，就跳进荷花塘自尽身亡了。徐安，陈青莲跳塘自尽是你亲眼所见吗？是。奴才听到这事儿，就连夜赶往荷花塘，看见埋葬陈青莲的坟，就立在池塘边，孤零零的压着纸钱，还立着碑。陈青云为什么不把陈青莲葬进祖坟？灰主子，乡下的规矩，横死的人是不能进祖坟的，哪儿死哪儿埋。额娘，陈青莲自尽而死，就足以证明徐安淹死的孩子，就是他和皇阿玛所生的私生子，否则，他不会跳堂自尽。陈文杰长得太像皇上了，我担心陈青云，给我们演了一出赵氏孤儿。<笑>那是戏文，是无聊文人胡编乱造的。世间哪有舍了自己的儿子去救别人儿子的大傻蛋呢？我还是怀疑，皇上不顾国家制度，不怕天下非议。让九岁的孩子当了状元，这其中必有蹊跷。以奴才看，皇上此举无非是要还陈青云一个人情罢了。皇上要还情，也应该还在陈青云身上。干嘛在陈青云的试卷上写了颠倒诗，还把他罚回到石泉县当叛通？我总觉得陈文杰是皇上的野种，选他做状元和选太子有关。额娘越说越悬了。就算陈文杰是皇上的私生子，也不可能选他当太子继承大统啊！天下就没有不可能的事儿。皇上为什么一直不立太子？他是想占着龙椅不让给你坐。额娘，就是皇阿玛有心禅让，也轮不到我做皇上。我排行十五，死了的不算，活着的六个阿哥排在我前头的还有五阿哥、八阿哥、十一阿哥、十二阿哥吗？妍儿。你犯糊涂！你五阿哥和十二阿哥都是病包子，你八阿哥和十一阿哥学名是习气，不理俗物，又都没出过天花，不知道哪一天就一命呜呼了，不能立为太子。你和老十七都出过天花，各有所长，无人能及，势必要从你们哥俩里挑一个出来。额娘，皇阿玛的精神头比青年人还旺盛。他不会轻易放下大权，禅让退位的。所以说，他想选个比你小的野种做太子，不会抢班夺权，七老八十了也能放心大胆的当皇上。啊、哦，额娘的话有道理啊，看来对陈家父子不能等闲视之。好在这两天，儿子化名富尔勒在外历练，和他们巧遇在一起，找机会摸清他们的底细。
，施主，结个善缘吧。信女竟献二两银子为佛添灯。阿弥陀佛。信女还有一桩心愿，我想在宝刹请一串佛珠。哦，施主，这串佛珠有一百零八颗菩提子，代表着一百零八种烦恼。施主只要潜心向佛，烦恼就可以一一解脱了。师傅，对不起，我要的不是这种佛珠。可本寺只有这种佛珠。可是刚才我看见一个八九岁的小和尚，他的脖子上戴的一串佛珠非常好看，上面刻着“长春居士”四个字。我想要的就是那一种。啊、哦，施主真是好眼力。那个小和尚是贫僧的小师弟心远，他戴的那串佛珠的确是与众不同啊。信女再捐献十两灯油钱，麻烦你再帮我找一找那个小和尚，我要买下那串佛珠。恕贫僧无法答应您，新元小师弟的佛珠来历特殊，是不会送人的。一串佛珠能有什么特殊的？呃，新元小师弟是了然方丈捡的弃婴，捡回来的时候。脖子上就带着那串佛珠。师傅，你知不知道了然方丈是在什么地方捡的小和尚？贫僧不知道方丈是在哪儿捡的，就知道方丈把小师弟和那串佛珠看得很重啊。信女想见见方丈，麻烦你给禀报一声好吗？方丈现在不在寺内，施主。还是请回吧，阿弥陀佛。坐一会儿好不好嘛？有报喜的在外面能听见，总往外跑，烦不烦呢？哎呦，你烦什么呀？啊，这能不能当官发财、光宗耀祖，就看这一口了。哎呀，这这这，我我这心里就像十五只吊桶打水七上八下的，这才叫烦呢。哎，你不是说十拿九稳、三元及第吗？难道土地庙长草慌神了？哎呦，我慌什么神呐、啊？乾隆皇上。亲自批阅我的试卷啦，投名状元，毫无疑问，百分之一万是我的了。啊，老爹，你别高兴太早，人外有人，天外有天，你不落榜就吉星高照了。状元啊，跟你无缘。臭小子，你敢诅咒老子，给我跪下！哼，跪下就跪下，专欺负小孩哎呀，还敢顶嘴，何处欺负你？你你你看看，你看看你写的破字，还赶不上鸡爪子爬了的好看呢！你你给我顶砖！老爹，干脆别让我读书写字了，让我练气功，到大街上表演顶砖，还能挣钱呢！啊！你跟谁学的油嘴滑舌的？啊！照这样下去，你还真得上街去卖艺去了。再加块砖，你加两块。哎哎哎呦，老爹，你要压坏了状元状元脑袋，皇上要你脑袋啊！状元脑袋长在这儿呢、哎，你长状元脑袋，你对对子对得赢皇上吗？哈，一天到晚就知道对对子啊，还想赢皇上？你不要脑袋了，不要命了啊！要想对对子好啊，我这儿有一个上联，你要是对上了，万事皆休；对不上，我就打你个屁滚尿流。老爹，你心理变态，快说上联吧。听着，谁为犬能欺得虎？嗯，胭脂鱼不化为龙、嗯。老爹，我对上了，你快把它拿下来吧。闭嘴！听着，我下面还有一联。
我这一脸，你要是对不上的话，你可别想偷懒，等我写好了再来。啊，老爹，这哎呦，多许多。嗯啊，哎呀，哎呦，喜报，喜报，石学县陈老爷高中状元。徐老板，你们家高升客栈啊，这回可中了头彩了！哎，皇上亲赐九岁神童陈文杰为金科状元，哎，赶紧准备上好的酒席，傅爷我这回啊就要吃喜了。陈文杰中状元，我没听错吧？哎呀，一点没错，今天又不是愚人节，这喜报谁敢乱送啊？你说那个九岁的孩子，他高中了状元。他一个毛孩子就能进京，会试殿试，压倒了几千名举人共生，夺得头名。哎呀，这秤砣虽小压千斤呐，胡椒虽小辣人心呐。小孩子怎么了？小孩子就不能压倒大人金榜夺魁吗？哎，我实话告诉你吧，陈文杰呀、啊，是对对子赢了皇上，赢了个状元。哼，这大清朝的稀罕事儿可真不少。嘿、哎，的确不少。你对对子把自己输给他当老婆的风流韵事啊，传遍京城，人人皆知啊！<笑>一个状元小老公送上门来你不要，后不后悔啊？不是我不要，他岁数太小嘛。哎，这是什么话呀？人总能长大的嘛，这蝌蚪早晚能变成青蛙嘛。等他变青蛙，我都成老太婆了。哎，我没时间跟你唠嗑了，我呀，先找正主讨喜钱去。哎，啊，你呀，先在这喝口茶歇一会儿。我呢，去帮你通报一声。哎，那快点啊！好。哎呦，我爹！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！你们父子俩练的什么功啊？要上天桥耍把式啊？哎呦，是读书人不操那等贱音，他不听话，所以体罚啊。体罚也不能压这么重啊，压坏了怎么办？哎，读书人的事儿你不懂，体罚也要发出文化内涵。哎，你小子，哎呦，哎呦，哎呦，这这，可喜清明来，徐徐莲花开，更喜美丽种，一向瑶池栽。熊介元要娶老板娘啊！老爹和老板娘对了一副俗语对，搞通俗，老爹还可以。哎，谁让你多嘴？行了，陈老爷消消气吧，报喜的人来了啊！真的有人来报喜啊？报喜的人进门了。哎呀，谁让你站起来了？跪着顶砖，看你还敢不敢顶撞状元老子！嘿嘿嘿，我中了状元了，中状元了。哎，你坐下干嘛？还不去迎接报喜的人？哎，让我去迎接报喜的，他应该进来才对，那样会有失身份的。嗯，哎，你看我怎么样？啊？哎，喜报。喜报，喜报！哎，别着急啊，怎怎么？今天呢，多亏了富尔勒，要不是我呀，大伙都不知道状元郎住在什么地方。哎，不但接不到喜报，就连吃琼林宴、骑马跨关都得耽误了。这送喜报的赏钱，你可不能太小气了啊！劳你大驾了，我重重有赏。哎，谢赏。哎，喂喂喂，富尔勒，别急啊。我还有话没说完，呃，我的经济状况你也知道，囊中羞涩呀。这样吧，我先给你打开欠条，等选了官马上兑现。自从盘古开天地，这三皇五帝到如今还没听说过给报喜的赏钱还打欠条。哎呀，这这这！你说的也太夸张了吧？从隋朝开始才有的科举制度啊，罚跪还多嘴多舌，跪直了，呃，来给老子笔墨伺候。哎，慢着慢着。你打欠条可不行
，对，金科状元签字才行啊！哎呀，金科状元，我就是金科状元，金科状元就是我。请问大名啊？我嘛，陈青云，平步青云，青云平步，是当官的好名啊。嗯，不行啊，你名儿好，命不好、嗯。我跟你说啊，金科状元是陈文杰，小陈老爷。哎呀，我就说我是金科状元，你们都不信，你们谁都不信呢。啊啊、有没有搞错？老子十年寒窗苦，饱读圣贤书，可可没中状元。他绝对不可能中状元，状元郎竟然不是我陈青云。老爹，有福不在年高，无福空活百岁。儿子有幸录与皇上单独面试，对上了金科状元。嘿，他他中了状元，我绝没中状元。状元是我陈青云呢，没错。我是状元，状元是我陈青云，陈青云是状元，皇上点中的。嘿嘿，给，这个留到状元府兑现。哎，还真打白条子啊！哎，我办事你放心，到时候见了条子，马上给银子，绝不赖账。嗨，我呀，我才不去府上兑现呢。兄弟啊，赔本的买卖不做。啊，你不兑现，哎，你才赔本呢，你傻呀？我傻，我傻就没尖的了。我跟你说啊，我把九岁状元写的欠条裱起来。啊，我没有中状元，我中状元了是吧？是我中的状元，我中的状元，我我中了状元，我中了状元。哎，让薛老板去追你爹，快跟我去吃琼林宴，满朝文武大臣啊都在等着一睹状元的风采呢。快！是状元。哎，阿甲，阿甲，嗨，你没长眼睛啊？啊！哎呦！状元是陈青云，陈青云是状元，状元，状元。哎呦！老子第一，儿子第二，老子第一，儿子第二。让一让啊，让一让，看不见看不见啊，让一让啊，压着不管，装着不赔啊，哎，让一让，让一让啊，哎，让一让，哎，让一让啊，让一让，哎哎，让一让，让一让，老子第一，儿子第二，小心，哎，老子第二，哎，哎，你没事吧？我是徐莲呐，啊，徐莲，你，你是来救我的。你醒醒！你欠我一份人情，该叫我声哥哥吧？哎，咱们是拜把子兄弟，我爹就是你爹，没什么欠人情的。哎，也对呀、啊。哎，那小和尚从小没有爹，我就叫他干爹吧。好啊。哎呀，哎我的头。哎呀。哎，老爹，你没疯吧？没有，我怎么会疯呢？你不会疯？刚才谁在街上乱跑啊？我为了救你，差点给车撞了。而且，而且你还缠着老板娘不放。要不是新月小和尚过来的早，你早就连命都没了。多谢。你呀、啊，不用多谢我，多谢小和尚就行了。哎，多
，老弟，这是护国寺的小和尚心远，是我的拜把子兄弟。上次在街上得到那块饼，就是他给的。哦、谢谢了。阿弥陀佛。哎呀，这，哎。好了好了，我看你们都饿了，我呢准备桌酒席，庆祝小老爷中状元，大家一起吃吧。哎，走，老爹，走啊，快、哎、走，走，走。老爷，老爷，老爷，怎么了？是你爹死了，还是娘死了？不是我娘，是你娘。你竟敢骂本老爷！张嘴！哎呀，我这破嘴不会说话，该打，该打，该打，该打！行行行行行行，看着都累得慌。说吧，老爷，老家来人报信儿，老太太病天了。真的。报信的人在门房休息，要不要把他叫来问一问呀？不用了，真是的，早不死晚不死，偏偏要等着皇上升我做礼部尚书这个节骨眼上死。一报丁忧，就得卸任还乡，守制三年。这三年里边，不知道官场上要发生多大的变化。我这个上树啊，还不得鸡飞蛋打，当不上了。哎，老爷，以小的意见，咱们先瞒住不报。这石泉县离京城大老远的，你不说我不说，谁知道啊？瞒住不报，不回乡奔丧，那这个上书就非我莫属了。哎，老爷荣升尚书，进军机，坐中堂，那可是一人之下，万人之上啊！不对，当今圣上标榜以孝治天下，我丁忧不报，要是被揭发检举出来。那那别说官儿当不成，就连脑袋都保不住啊！嘿，那还是先保住脑袋要紧。哎，反正三年一晃就过去了，凭老爷的上下关系，只要钱花到了，那想当什么官儿，还不是坛子里抓蛤蟆，手拿把掐嘛？<笑>这这三年要不让我当官儿，那不等于要我的命吗？哎，那不行，我得请皇上多请留用啊，皇上。对对对，得求皇上多情留用。对对对。哎，女施主深夜造访，有何见教？方丈，唯有一事相求。施主，请讲。我想知道。高徒那串佛珠是从何处而来？可否见告施主与佛珠有何渊源？那串佛珠很像我九年之前丢失的佛珠。女施主从何而来？从来处而来。向何处去？向去处而去。女施主不肯坦诚相见，那就请回吧。方丈如果不说出佛珠的来历，本座绝不离开护国寺一步。请方丈不要敬酒不吃吃罚酒
取案。信远，师傅，不要追了，让他去吧。背首，君子酒思，事思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思重，事思散，疑思问，嗯，愤思难。粉丝男，下面的呢？哎哎，老弟，我我要尿尿。嗯，还没背完就想出去，背完了才可以走。老弟，那个……嗨，陈老爷，你儿子已经中状元了，还背这四书五经干什么呀？还有什么呀？他那个状元呢，是对对子对来的，根本就没有什么正经学问的，这个样子怎么可以治天下呢？哎，老爹，人家说过，半部论语治天下，我可以全背下来了，连天上我都能治了。哎、嗯，你就让我尿尿吧。哎，你，心远。呃，干爹。嘿，你这个孩子，这原来是心远在勾引你呀、啊，不安心学习。<笑>你看我不？哎哎，陈老爷，这状元你也敢打，哎、你就不怕触犯国法呀、啊？他就是当了皇上，也是我儿子，我打他不犯法。哎，陈老爷，你懂什么是法呀？这皇上才是法。嗯，这几天吏部就要选官派缺了，你把状元打出个好歹来，怎么给皇上效力当差啊？你就不怕掉脑袋啊？哎、嗯嗯，父爷，你说，吏部能安排臭小子一个什么官啊？这，按理说吧，状元应该是受修状官，榜眼探花，授编修官。可你儿子情况特殊啊！啊，生意不好琢磨。哦，这这孩子的，哎哎哎，啊，状元爷啊，和心远一起去玩吧！啊，哎，知道了，知道，快走，快走。<笑>皇上，你好不容易来臣妾这一回，也不知道疼爱苦命人。朕烦心事太多了，提不起精神。如今，不是乾隆盛世吗？有什么好烦心的？乾隆盛世，那是阿谀奉承之辈，闭着眼睛瞎说，你也信？山干大旱，颗粒无收。饥民流离失所，饿殍盈锅，尸骨遍野呀、啊！河南、四川、湖北闹剿匪，到处揭竿而起，已经波及直隶、山东，威胁京城安全。更可恨的是，贪官污吏杀了一批又一批，仍旧像雨后粪堆上的狗尿苔，层出不穷。有人说，只打苍蝇不打老虎。你说谁是老虎啊？臣妾听说，礼部侍郎严禄权倾朝野，富可敌国。你少跟别人瞎掺和。严禄不是狼，是狗，是朕跟前的一只哈巴狗。逆臣贼子总是找借口要毁了他，让朕活得不痛快。沿路啊，就会拍马溜须，讨皇上的欢心。从西边给皇上弄来了个香妃还不算完，又从江南戏班子里整来了四个小妖精。哎呀，三十多岁的人了，封贵妃也十几年了，还改不了贫寒出身的习性。哼，你以为皇宫后院是小门小户两口子过日子，难得出外找个女人？就打个天翻地覆。再说，他们不会跟朕是一条心。归根到底，朕最宠爱的还是你。他们谁给朕生了两个好儿子呀？宫中有人传说，皇上立了传位诏书，放在正大光明匾后面。那是咱们大清朝祖上留下的规矩。
。皇上，你是不是选了咱的老十七永林啊？你听谁告的密？有人看见了，你在写诏书的时候用镇纸压了半截，最后一笔的数写的特别长，都露出来了，大家就猜是个林字。朕选了灵儿，你高兴吗？母因子贵，臣妾当然高兴。要是朕告诉你，正打光明匾后面藏的诏书是假的，你将如何呀？诏书是假的。六个阿哥，朕谁也没选，没选永林，也没选永言。朕是烦那几个大臣，整天唠叨着立太子，立太子。就弄了个假诏书堵住他们的嘴，让朕的耳朵清静一会儿，得乐就先乐几天。皇上圣明，皇上龙体健康，万寿无疆，找哪门子急选太子啊？选了就好抢班子夺权了。你别性急嘛，朕这几天身体不爽，到你这儿来躲灾来了。你就让朕歇歇，一会儿太监就要来叫起儿了，朕还得上早朝。原来皇上翻臣妾的牌子，是上这躲灾来了。哎呀，老夫老妻了，你不心疼朕，谁还心疼啊？快点干啊！快点，快点！说你呢！哎，快快快！快点儿！哎，快点，快点，快点儿！快点干！这是怎么回事啊？别磨磨蹭蹭的，听见了没有啊？快快快快快！快点！快点！快点！快点，快点，往那边倒，快点，快点，说你们呢？呃，老爷，我交给你的任务都办妥了吗？回老爷的话，我都办妥了。奴才天天监工，并吩咐家丁注意看管他们，没有一个人能够靠近坟地一步的。这运出去的土都倒进石泉河里了。哎，全部都倒进石泉河里了，老爷啊。奴才还巡查了一遍，那工人没有敢偷懒的，也没有半道上把土倒掉的。那就好。哎，倒进河里的土都让水冲走了。哎，冲的是一干二净啊。哎，这半道撒了土也都要打扫干净。哎，老爷，你也太小心了吧。这么大一片坟地，平常也没有什么人来，就是来了人，也不是外人，撒点土要什么紧啊？小心无大错。这次咱们给万岁爷办差，那一点错也不能出。泄露了一点，那就祸及九族啊！啊，呃，是是是，是，有那么严重吗、啊？官场上的事儿，你不懂。伴君如伴虎啊！哎哎，是是是是。你让他们快点！哎，是是是，快点快点快点快点干！哎，我说你快点，往那边走，快干！说你们的。皇上，春闱中士的三榜进士，大小都要给个官。一甲进士及第要受编撰编修，石泉县来的陈文杰年仅九岁，皇上真的打算让他进翰林院？朕一时荒唐，叫九岁顽童对对子迎去过状元，岂能一错再错，违反游戏规则？皇上，您是一代令主，特立独行，言出法随，玩的就是让别人心跳，这才叫神威不可测呀。哈哈哈，你说的也有道理。不过这回朕是有点玩过火了，点了一个九岁状元，给官当吧，不知道该给什么官不给官当又不合常理。哎呀，真是手捧刺猬。
捧不得，又放不下。皇上在陈青云的试卷上题诗调侃：“罚陈青云回石泉县当叛通，已经让吏部摸不着头脑，不知该如何安排陈青云。现在老子的问题没解决，儿子的问题又摆在面前，皇上和陈家父子真是纠葛不断，缘分不浅啊！”吏部养了一帮笨蛋，这有什么难办？就委派九岁状元回石泉县做知县去，陈青云跟他回石泉当师爷帮办嘛。皇上，官员回原籍任职，这也不符合体制。再说，二甲、三甲的次进士同进士出身，才受庶吉士、主事、推官、知通、知县等官职，状元做知县，是不是大材小用啊？魏家是，你对外面的事情这么门清，是不是不甘后宫寂寞，想学唐朝妖后武则天呢？皇上，皇上，奴婢不敢，奴婢该死。哼，谅你也不敢，后宫参政，杀无赦。雪，嗯、呃，奴才在。去吏部传达朕的旨意。让陈文杰立刻走马上任，不得在京城逗留延误。这、啊。